Maintenant, nous allons installer le pantographe de la machine. Le pantographe, qu'est-ce que c'est C'est cette espèce d'appareil qui, en fait, est le support de cadre de broderie. Ce support, vous en recevez deux dans votre colis. Vous recevez le pantographe A et le pantographe B. Le pantographe A va vous servir à utiliser les quatre cadres qui sont fournis avec la machine, tandis que le B, lui, vous servira pour les cadres optionnels. Donc, cadre optionnel, il s'agit du 36 cm par 36, du 20 par 20, etc., etc. Pour mettre ce pantographe sur la machine, vous allez devoir utiliser les deux vis qui sont fixées dessus. Donc, vous allez dévisser ces deux petites vis à tête plastique. Et ensuite, vous allez repérer les emplacements des petits picots qui sont sur la machine. Nous avons repéré sur pantographe les emplacements correspondant à les picots par des pastilles rouges. C'est-à-dire que sur votre droite, il s'agit du quatrième trou qui est un petit peu plus gros que les autres. C'est celui-ci qui vous servira de repère pour bien positionner votre pantographe. Et sur votre gauche, c'est le deuxième trou. Posez le pantographe sur la machine en utilisant le repère du trou qui est un petit peu plus gros. Puis vous vissez votre vis à tête plastique. Vous la vissez suffisamment pour qu'elle soit bien serrée à la main, sans exagération. Et pas la peine de serrer trop fort ses vis, tout simplement. Vous vissez à la main, de façon à ce qu'elle soit serrée, qu'elle ne bouge pas. De l'autre côté, vous vissez également la vis, mais là, c'est pas la peine de la serrer, parce que c'est une vis que vous allez dévisser régulièrement chaque fois que vous allez changer de taille de cadre. Voilà. Une fois que vous avez fait toutes ces opérations, vous avez terminé l'installation de la machine, nous allons pouvoir passer à l'étape suivante, qui est la broderie.